মাসবাংলাদেশের সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খালেদ আক্তার দেশের অন্যান্য অঞ্চলের খবরের সঙ্গে আজ থাকছে চট্টগ্রাম বিভাগের সংবাদ কর্ণফুলির তীরে শুরুতেই গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধ প্রশাসনিক ভবনে তালা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবি মোতায়েন বিশ ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে সীতাকুণ্ডে তুলার গুদামের আগুন উড়েছে পৌনে তিন হাজার টন তুলা সীতাকুণ্ডে নানা দুর্ঘটনায় এক বছরে অন্তত দুইশো আটত্রিশ জনের মৃত্যু শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় টায়ারে আগুন দিয়ে ঢাকা রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এর আগে সকালে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ আর র্যাবের পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে বিজিবি রাজশাহী থেকে গোলাম রাব্বানির রিপোর্ট শিক্ষার্থীদের উপর স্থানীয়দের হামলা ও পরবর্তী সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনে সকাল দশটার পর থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাড়ে দশটায় তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয় ওই ভবনে এরপর প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শিক্ষার্থীদের উপর হামলাকারী স্থানীয় ও পুলিশ সদস্যদের বিচার বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত বিশ্ববিদ্যালয়কে শতভাগ আবাসিক করা আহত শিক্ষার্থীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা সহ বেশ কিছু দাবি জানাই সাধারণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীরা বলছেন গতকালের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা অনেকটা নিষ্ক্রিয় ছিল এ সুযোগে হামলা চালায় স্থানীয় সন্ত্রাসীরা এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঠিক বিবৃতির দাবি জানান তারা আমাদের মূল দাবি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে কালকের যে যে নেকারজনক হামলা হয়েছে পুলিশ কর্তৃক এবং শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে বুলেট নিক্ষেপ হয়েছে এটা নিন্দনীয় আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া এই ঘটনা কখনোই ঘটার সম্ভব হয়নি তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট জব দিতে চাই এই যে আমাদের উপর হামলা হলো স্থানীয় হামলা হলো এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে পরিমাণ কর্তৃপক্ষের যে পরিমাণ দায়িত্বের কথা ছিল সেই পরিমাণ দায়িত্বশীল আচরণ আমরা পাইনি দোকানে শীত মেরে যে আমাদের দৃশ্য ফাঁকি ফেলেছে ছটা সিলাই পড়েছে মানে যে যার মতো মানে কোনো কিছু বলা নাই দোষটা কিন্তু জ্ঞানজাম লাগছে ছাত্রদের সাথে বাস কন্ট্রাক্টারের সাথে বাসলার সাথে বিনত্ত মানুষের কোনো দোষ নাই ন্যায্য দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে পাশে থাকার কথা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হচ্ছে সেটি সঙ্গে ছাত্রদের যে ন্যায্য আন্দোলন বা ন্যায্য যে অধিকার বা দাবি সেটির সঙ্গে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবসময় ছিল এবং এখনও আছে তবে এ বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে চাইলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীরা এদিকে পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তবে এ ঘটনায় পুলিশের গাফিলতি ছিল না এই তাৎক্ষণিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উত্তেজিত হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তীতে আমরা জানার পরে কিন্তু পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে এখানে পুলিশের কোনো রকম কোনো গাফিলতির কোনো কর্মকাণ্ড এখানে ইয়া নেই এখন পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আমরা পুলিশের পাশাপাশি এখানে আপনারা দেখেছেন অন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য তারা কাজ করতেছে এখানে গতকাল বগুড়া থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে চালক ও চালকের সহকারীর সঙ্গে এক শিক্ষার্থীর কথা কাটাকাটি হয় বাসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর ফটকে পৌঁছালে স্থানীয় এক দোকানদার এসে ওই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তর্কে জড়ান এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এক পর্যায়ে স্থানীয়দের সাথে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয় দফায় দফায় এ সংঘর্ষে পুলিশ ও সাংবাদিক সহ দুই শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন গোলাম রাব্বানি মাছরাঙ্গা সংবাদ রাজশাহী এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীদের সাথে সংঘর্ষের ঘটনার পর আজও উত্তপ্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কিছুক্ষণ আগে ক্যাম্পাস থেকে সেখানকার অবস্থা জানিয়েছেন স্টাফ রিপোর্টার গোলাম রাব্বানি সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঢাকা রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে এখানে কাঠের গুড়ি দিয়ে তারা আন্দোলনের বিষয়ে তারা জানান দিচ্ছে যে তাদের দাবি দেওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই রাস্তা যেমন অবরোধ থাকবে তেমনি বন্ধ থাকবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আপনারা জানেন যে আজকে এবং আমি আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস পরীক্ষা যেমন বন্ধ আছে এবং যারা আন্দোলনকারী তারা বলেছেন যে যতক্ষণ ধরে এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হয়নি এবং তাদের যে সমস্ত দাবি দেওয়া সেগুলো পূরণ হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের এই ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচি বা আন্দোলন তাদের 
চলমান থাকবে সকাল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা তারা সকাল থেকে আন্দোলনে নামে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের যে মূল ফটক সেই ফটকে তারা তালা ঝুলিয়ে দেবে এবং এরপর শিক্ষার্থীরা পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে দফায় দফায় তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে এবং এরপর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা প্রশাসনের সাথে কয়েক দফা বসার চেষ্টা করেছিল এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও চেয়েছিল তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করার কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ফলপ্রসূ দুই পক্ষের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি এবং এ বিষয়ে কোনো সমাধান হয়নি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডির ছয় সদস্য সহ প্রশাসনিক সতেরোটি পদ থেকে এক যুগে পদত্যাগ করেছেন ষোলো শিক্ষক দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে এসব পদত্যাগপত্র জমা দেন তারা পদত্যাগপত্রে ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার কে এম নুর আহমেদ তবে এর মধ্যে শুধু প্রক্টর ড রবিউল হাসান ভুইয়ার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে বাকিদের পদত্যাগের বিষয়টি উপাচার্য সিদ্ধান্তের পর বিবেচনা করা হবে বলেও জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কর্মকর্তা কোনো ধরনের আন্দোলন বা দাবি ছাড়াই একযোগে এমন পদত্যাগের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে আলোচনা তৈরি হয়েছে প্রায় বিশ ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এলো চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরায় ইউনিটেক্স তুলার গুদামের ভয়াবহ আগুন সেনা নৌ ও বিমানবাহিনী বিজিবি ও ফায়ার সার্ভিসের প্রাণান্ত চেষ্টায় আজ সকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে তবে এখনও তুলার স্তূপ থেকে থেমে থেমে ধোয়া উঠছে আবদুল্লা রাকিবের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সঞ্জীব দেবাবু দাও দাও আগুন সীতাকুণ্ডের কুমিরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইউনিটেক্সের তুলার গুদামে গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় এ আগুন লাগে আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে দিনভর চেষ্টার পরও ফায়ার সার্ভিসের এগারোটি ইউনিট তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি পরে রাতে যোগ দেয় সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী এবং বিজিবির ফায়ার ফাইটিং ইউনিট সবার প্রচেষ্টায় রাত পেরিয়ে আজ সকাল সাতটার দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে এ আগুন এখন পর্যন্ত আর আগুন কোথাও নেই তারপরেও আমরা ড্যাম্পিং ডাউনের কাজ হচ্ছে যেহেতু আগুন যে কোনো জায়গায় আগুন থাকতে পারে একটু ধোঁয়া আছে হালকা গতকাল রাত্র থেকে সারা রাত লোকাল ফায়ার ব্রিগেডের সাথে একসাথে একযোগে কাজ করে সারা রাত এবং ফায়ার সারা রাত কাজ করার পরে এখন বর্তমানে ফায়ার আন্ডার কন্ট্রোল চলে আসছে গুদামের শেডের ওয়েল্ডিং এর স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন জানায় আগুনে পড়ে গেছে গুদামে রাখা প্রায় দুই হাজার সাতশো মেট্রিক টন তুলা ফায়ার সার্ভিস বলছে তুলার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছে এর সাথে যুক্ত হয় পানির সংকট আগুন নির্বাপনের দেরি হওয়ার আর একটা বড় কারণ হচ্ছে পানির উৎস ছিল না যথেষ্ট পরিমাণ পানির উৎস কাছে ছিল না আমরা অনেক দূর থেকে তিনটা পুকুর থেকে পানি আমরা পাম দিয়ে পানি সংগ্রহ করে আগুন নির্বাপন করে লাগছে ওয়েল্ডিং এর ফলেই মূলত উপরে ওয়েল্ডিং করছিল ওয়েল্ডিং থেকে নিচে যখন স্পার্কটা নিচে পড়েছে তার থেকে সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করছি আমরা ঘটনা তদন্তে দশ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পরই জানা যাবে বলছে প্রশাসন তবে মালিক পক্ষের দাবি আগুনে একশো কোটি টাকার তুলা পুড়ে গেছে আবদুল্লা রাকিব মাসরাঙ্গা সংবাদ চট্টগ্রাম বিস্ফোরণ আর অগ্নিকাণ্ডের জনপদের রূপ নিয়েছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানাগুলোতে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় গেল এক বছরে দুইশো আটত্রিশ জন সহ গত দশ বছরে প্রাণ গেছে পাঁচ শতাধিক মানুষের এজন্য তদারকি সংস্থা ও মালিক পক্ষের চরম উদাসীনতাকেই দুষছেন স্থানীয়রা নাজমুল সাদিকের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সঞ্জীব দেবাবু নয় মাস আগে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারায় একান্ন জন সে দুর্ঘটনার ক্ষত না শুকাতেই গেল সপ্তাহে সীমা অক্সিজেন প্লান্ট বিস্ফোরণে অকালে ঝরে যায় আরও সাতটি প্রাণ সবশেষ গতকাল কুমিরায় আগুনে পুড়ে যায় একটি তুলার কারখানা এসব দুর্ঘটনায় আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয় আশেপাশের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লেবার স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের তথ্য মতে গত দশ বছরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে প্রায় পাঁচ শতাধিক এর মধ্যে শুধু গেল বছরেই মারা গেছে দুইশো আটত্রিশ জন শ্রমিক এদের অধিকাংশই সীতাকুণ্ডের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনার জন্য তদারকি সংস্থা ও মালিক পক্ষের উদাসীনতাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা শীতকুণ্ড শুধু শিল্প অঞ্চলগুলি যে শুধু যে শিল্প বা কর্মক্ষেত্রগুলি যে ভয়ঙ্কর তারা এখন ওই শিল্পগুলির পাশে যে বস্তি যে আবাসিক এলাকা বা যে বস্তিগুলি গড়ে উঠেছে তারাও এখন হুমকির মধ্যে 
আছে এটি সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তা অভাব অব্যবস্থাপনা এবং আমরা মনে করি যে সরকারি যে সকল ইন্সপেকশন বোর্ডিজ আছে এখানে আরও ইন্সপেকশন বাড়াতে হবে এমন বাস্তবতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও নিরাপদ করে তুলতে সব পক্ষকে নিয়ম মানতে নির্দেশ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী দ্য এনवायरमेंट इश्यूज इज देयर তো ফর দ্য কমপ্লায়েন্স ইউ हैव टू वर्क सिंसियरली এন্ড মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রিজ উইথ ইউ এন্ড দ্য বোর্ড ইজ উইথ ইউ টু হেল্প ইউ ইন অল লেভেল গত কয়েক দশকে সীতাকুণ্ড এলাকায় ঠিক কতটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে জেলা প্রশাসনের কাছে তার পরিসংখ্যান নেই স্থানীয়রা বলছেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নজরদারি নিশ্চিত হলেই দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির সংখ্যা অনেক কমে আসবে নাজমুল সাদিকি মাছরাঙ্গা সংবাদ চট্টগ্রাম বান্দরবানের থানচিতে দুটি ট্রাকে হামলা করেছে সন্ত্রাসীরা এতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এক ট্রাক চালক এছাড়া এক শ্রমিক আহত হয়েছে এবং নিখোঁজ রয়েছে দুইজন গতকাল উপজেলা লিকরে সড়কে ইট বোঝাই দুটি ট্রাকের গতিরোধ করে একদল সন্ত্রাসী এ সময় এলোপাথারি গুলি ছুটতে থাকলে গুলিবিদ্ধ হন ট্রাক চালক মোহাম্মদ জালালউদ্দিন এবং আহত হন এক শ্রমিক তাদের জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নিখোঁজ দুই শ্রমিককে উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ পার্বত্য চট্টগ্রামের নতুন আঞ্চলিক সশস্ত্র দল কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট কে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমদাদুল হক ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেডের কর্মচারী নিয়োগে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সংগঠন সচেতন ছাত্র সমাজ সকালে জেলার শহরতলির বিরাসারে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে একাত্মতা জানান নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এ সময় বক্তারা অভিযোগ করেন দুই সালে গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিস্ফোরক মামলার আসামিদের নিয়োগ দিচ্ছে গ্যাস ফিল্ডসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা উপেক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা আড়াই বছর পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় পুনরায় শুরু হয়েছে আখাউড়া লাকসাম রেলওয়ে প্রকল্পের কসবা ও শালদা নদী অংশের কাজ দুই হাজার ষোলো সালের নভেম্বরে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু সীমান্তের একশো পঞ্চাশ গজের মধ্যে অজুহাতে দুই হাজার বিশ সালের নয়ই সেপ্টেম্বর বিএসএফের বাধার মুখে বন্ধ হয়ে যায় কসবা ও শালদা নদী অংশের কাজ বিজিবি সরাইল রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম জানান এ নিয়ে দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের একাধিক আলোচনার পর রবিবার থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথে আখাউড়া লাকসাম রেলওয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ঢাকার আশুলিয়ায় বংশী নদীর তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে ঢাকা জেলা প্রশাসন সকাল থেকে আশুলিয়ার নয়ারহাট এলাকায় সিনিয়র সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ আদনান চৌধুরী ও সুবীর কুমার দাসের নেতৃত্বে শুরু হয় অভিযান তারা জানান আজ নদীর প্রায় পঞ্চাশ শতক জায়গা উদ্ধার করা হবে এবং দখলমুক্ত করা হবে খাস জমি এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরকারি বেদখল পুকুরে অভিযান চালিয়ে এক লাখ বারো হাজার টাকার মাছ জব্দ করেছে ভ্রাম্যমান আদালত মাছগুলো নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে এবং এর টাকা সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ঢাকায় ডাচ বাংলা ব্যাংকের টাকা লুটের ঘটনায় খুলনার জোড়াগেট এলাকার সি এন্ড বি কলোনি থেকে তিনজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ দুঃখিত ভোর থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয় খুলনার সোনাডাঙ্গা মডেল থানা পুলিশ জানিয়েছে ঢাকার ডিবি পুলিশের একটি টিম সি এন্ড বি কলোনিতে জাহাঙ্গীরের বাসায় অভিযান চালায় এই বাসা থেকে জাহাঙ্গীরের ভগ্নিপতি আকাশ এবং অন্য দুই নারীকে আটক করা হয় অভিযানে থাকা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিবির এডিসি মোহাম্মদ রাশেদ জানান আটক আকাশকে নিয়ে তদন্ত চলছে তবে ওই বাসায় ছিনতাই হওয়া টাকা পাওয়া গিয়েছে কিনা তা পরে জানানো হবে বলে জানান তিনি নারায়ণগঞ্জ মানিকগঞ্জ ও পটুয়াখালী থেকে বিভিন্ন অপরাধে বারো জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে ব্যবসায়ীর আটত্রিশ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনায় জড়িত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পিবিআই গত রাতে ফতুল্লায় অটোরিকশা চালককে খুন করে রিকশা নিয়ে পালানোর সময় তিন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দীর্ঘ আঠেরো বছর পর হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি আজাদকে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইট থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব পটুয়াখালী ডাবলুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এক শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে দেলোয়ার তালুকদার নামে একজন
গোপালগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে দুইজন আহত হয়েছে আরও দুই মোটরসাইকেল আরোহী গোপালগঞ্জে রাজশাহীগামী ট্রেন টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের সাথে ধাক্কা লেগে মারা গেছেন এক স্কুল শিক্ষক সকালে সদর উপজেলার নলডাঙ্গা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে রেলওয়ে থানার পরিদর্শক সোমনাথ বসু জানান মোটরসাইকেলে স্কুলে যাবার সময় ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগে নিহত হন শিক্ষক বাদল বিশ্বাস এদিকে ঠাকুরগাঁওয়ে বাসের চাপায় মারা গেছেন এক মোটরসাইকেল আরোহী এই ঘটনায় অন্য দুই আরোহী আহত হন দুপুরে ঠাকুরগাঁও থেকে দিনাজপুরে যাচ্ছিলেন তারা আহতদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রাজবাড়ীতে পদ্মা নদীতে বালু ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ দুপুরে জেলা প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় পদ্মা নদীতে বালু ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে গুলি ও কুপিয়ে জখমের ঘটনায় উদ্বেগ জানান বক্তারা এ সময় পুলিশ সুপার বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে শিগগিরই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে নদীতে সৃষ্টি সমস্যা অচিরেই সমাধান হবে বলেও আশা জানান বক্তারা জয়পুর হাটে বসেছে পাঁচশো বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথপুরের ঘোড়ার মেলা মেলার মূল আকর্ষণ পশু বেচা কেনা বিশেষ করে ঘোড়া মহিষ ও গরু বেচা কেনায় দূর দূরান্ত থেকে সমাগম ঘটে ক্রেতা বিক্রেতার মেলায় এবার দশ কোটি টাকার পশু বেচা কেনার আশা করছেন আয়োজকরা জয়পুরহাট সংবাদদাতার তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট ঘোড়া বাদশা ও মহারাজা চাপায় নবাবগঞ্জ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে শখের দুটি ঘোড়াকে মহারাজার দাম হাঁকা হচ্ছে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা আর বাদশার দাম সাড়ে চার লাখ শুধু বাদশা ও মহারাজাই নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়ে আসা হয়েছে নানা জাতের ঘোড়া এবার গত বছরের চেয়ে মেলায় ঘোড়া বেশি হওয়ায় দাম কম বলে জানান বিক্রেতারা ঘোড়া মেলা দেখতে বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন দর্শনার্থীরা ঘোড়া মহিষের পাশাপাশি মেলায় বসেছে গৃহস্থালীর নানা জাতের জিনিসপত্র খেলনা সহ রয়েছে জেলার বিভিন্ন এলাকার ঐতিহ্যবাহী মিঠাই মিষ্টান্নের দোকান পাঁচশো চোদ্দ বছরের এই পুরনো মেলাটি দিন দিন ছোট হয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটি মেলা শুরু হয় গত বৃহস্পতিবার চলবে আগামী তেরো দিন সজীব সাদিক মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের ব্যবসায়ী দুলাল শেখ হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক প্রধান আসামি ফক্কর শেখ ওরফে ফারুক শেখকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ঢাকার সাভারের হেমায়তপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এক সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় দুই হাজার সালে দুলাল শেখকে হত্যা করে আসামিরা দুই হাজার একুশে মামলায় ফক্কর শেখ সহ পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড হয় এদিকে নওগাঁয় স্ত্রী হত্যা মামলায় বারো বছর পর স্বামী ফরিদুল রেজা ফরিদ এর মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত সকালে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ ফেরদোস ওয়াহিদ এ রায় দেন যশোরে ব্লাইন্ড টি টোয়েন্টি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জয় পেয়েছে যশোর ব্লাইন্ড ক্রিকেট ক্লাব বিকেলে উপশহর বাদশা ফয়সল ইসলামী ইনস্টিটিউট মাঠে অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচে তারা খুলনা ব্লাইন্ড ক্রিকেট ক্লাবকে পরাজিত করে বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এই ম্যাচের আয়োজন করে এদিকে টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাব ও করটিয়া সরকারি সাদত কলেজ শিক্ষক পরিষদের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস টি টোয়েন্টি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে কলেজ মাঠে এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধ প্রশাসনিক ভবনে তালা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবি মোতায়েন বিশ ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে সীতাকুণ্ডে তুলার গুদামের আগুন উড়েছে পৌনে তিন হাজার টন তুলা সীতাকুণ্ডে নানা দুর্ঘটনায় এক বছরে অন্তত দুইশো আটত্রিশ জনের মৃত্যু এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান দর্শক করোনা সংক্রমণ কিন্তু এখনও চলছে পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন
আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল